असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आज आज के गुणगत रसायन धारावाहिक दशम लेकर तुम्हारे प्रेजेंट करब जो टपिक्स नहीं आलोचना कर धारावाहिक टपिक्स हे प्रमाणु गठन सम्पर्क तरंग बल विद्या अर्थात बोर मडल जे सकल सीमाबद्धतागुल सेलो सीमाबद्धता आधुनिक मतबाद तरंग बलविद्यार माध्यम तरह सीमाबद्धतागुल समाधान दीची ठीक है तेल गत क्लस यधुनिक बलविद्यार तरंग बलविद्यार विशेषकर हाइजेनबार्गर नीति पढ़ाई तरह डिबोगलर समीकरण पढ़ाई हाइजेनबार्गर नीतर सर्वशेष जो अल्प एकटूर कैकटा अंक मौखिक भाव आलोचना कर दिए अर्थात अंकगल कर सूझ पाई कारण लेकर अंकगल कर लेकर दीर्घायित हो जार कारण लेकर दीर्घायित कर देखो दुटा अंक हमें जगह मुखे मुखी कर दिए तुम्हारे एक कणार बरबेगर अनिश्चयता एत मीट के जि मीटर पर सेकेंड और कणार अवस्थान अनिश्चयता कत एके बारे सहज सहज अंक हाइजेनबार्ग अनिश्चयता नीति जानी हमें कि डेलेक्स डेलपी कत ग्रेटर दैन अरिजिगल टू एस बस पाई अर्थात ये समीकरण जी एखे एक्स हे दिन इलेक्ट्रनर अवस्थान अनिश्चयता और डेलपी हे बरबेगर अनिश्चयता अर्थात ये दुटार गोलफल एस बस पायर समान बड़ो है यटुक प्रमाण तुम्हें देखा ठीक ना तो एखान देखो हमारे देवा से डेलपिर मान देवा से ठीक है अर्थात बरबेगर अनिश्चयता एस एर माना जी प्लांकर कन्स्टैंट अर्थात डेलेक्स कत अर्थात बसाले अंक पे जाए बसे कैलकुलेशन करब तक कत पाइल अर्थात डेलेक्स डेलेक्स ग्रेटर दैन अरिजिगल टू कत पाइल फोर पॉइंट फाइव टू टेन इन बार्स टोटी फाइव अर्थात यार माना एतटुकू बाथे कि बड़ो हो तो एके बारे सहज अंक तुम्हारा एगो जस्ट एम सिक्योर जो आसते परे तेम को बड़ो अंक ना कम देखो आक अंक देखो को कणार अवस्थान और बैगर अनिश्चयता वन पॉइंट सेवेन फाइव टेन इन बार्स वन सिक्स एवं जथाक्रमे एत एवं एत अर्थात को कणार अवस्थान और बरबेगर अनिश्चयता एत एवं एत हमले कणाटर बरबेग कत एके बारे सहज तेरा सूत्र जानी कि डेलेक्स इंटू डेलपी गैटर दें अरिजिबल टू एस बु एस पाई तो देखो आपके ना क्यों कणार कणार अवस्थान अर्थात डेलेक्सर मान और बैगे बैग मानी कि डेलपी और बर बैग हे अर्थात आप डेलपी लिखी ये हे कि एम डेल बी अर्थात बैग एवं बैगर कि बर ए बैगर गुण पर तेल बैगर अनिश्चयता मानी बर बैगर अनिश्चयता अर्थात डेलपिर बांगले कि है एम डेल बी तो डेल बर मान देव आम एर मान बेट कर यह कारण देखो ये डेलपिर बाहर क्यों लिखी एम डेल बी गैटर दें अरिजिगल टू एस बु एस पाई अर्थात एम समान समान ये पास चले गल सबग मान बसाल बसे हमें कि पाइल एम गैटर दें अरिजिगल टू जिरो पॉइंट जिरो फाइव सेभन थ्री के जी अर्थात ये कणाटार बर एत एके बारे सह सहज अंक एगल बस ही इम्पोर्टेंट को अंक ना जस्ट एम सिको टाइपर अर्थात जरा अनेक बे पढ़ाशुना विशेषकर प्रथम थी तुम्हार एगल हत एडमिशन टेस्टे आसार सम्भवना आसे भविष्य कम एगल बोर्ड परीक्षा आज हम तेम आसते देखे तपर जरा भलो आसो तुम्हारा अवश्य एगो एक ख्याल रखो बस जटिल तो आना जटिल हम तुम्हें बद दिया दीते जटिल तो आना कम अच्छा ओके तरह जो टपिक्सा नहीं आलोचना करब से हे देखो बोर मडल बोर मडल और एक शिकार्य आज के समाधान करब कम एके बोर मडल शिकार्यगल शिकार्य जे व्यर्थतागुलगल क्यों आलोचना कर बोर मडल एक सीमता छो कि सीमता बोल तो सीमता ये उन्नी बोलसे निलियसर चारे दिखे जो इलेक्ट्रन आवर्तन घटे तक कौनिक बरबेग सृष्टि है अर्थात ये कौनिक बरबेग पढ़सी एम विर समान समान एन एस बस पाए अर्थात ये कौनिक बरबेगर कारण से बोलते पर क्या कौनिक बरबेग एम विर समान समान एन एस बस पाई है ये उन्नी बोलते पर क्यों आसलो डिबोगल समीकरण व्यवहार करमान पाई ठीक है कारण तुम उन्नी तो शुद्ध 
इलेक्ट्रन के कणा हिसाब से उल्लेख कर इलेक्ट्रन के जो तरंग हिसाब से विवेचना कर कणा और तरंग जेटा दैत धर्म बी तक ही केवल ये समीकरण प्रमाण पावा जाए ये क्यों प्रमाणित है इलेक्ट्रन तरंग जन्म आखिर देखा टपिक्सटार नाम हे एरकम जो प्रमाण करब इलेक्ट्रन तरंग जन्म व्याख्या टपिक्स हे इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन तरंग जन्म व्याख्या इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन कौनिक कम कौनिक बैग एम विर समान एन एस बुएस पायर प्रमाण इलेक्ट्रन के हिसाब से कल्पना करते तरंग हिसाब से कल्पना करते हैं देखो एक लिखते डिबुगलर समीकरण बांगला कथागुल शुद्ध गणितिक प्रमाण देखो और ये प्रमाण को परीक्षा आसबे ना जस्ट जानार जो जे डिबुगलर धारणा अनुसारे से बल निलियस के केंद्र कर इलेक्ट्रनगुलू कि तरंग आकार निलियस चारिदी के एक वृत्त पथे अवस्थान करें अर्थात त्रिम्रिक एक्स वाई एवं जेट अक्ष बराबर और जेटा क्योंकि बोर बोल से बोर शुद्ध एटुकू बोलते निलियस चारिदी के इलेक्ट्रनगुलू वृत्त पथ अर्थात से कि इलेक्ट्रन शुद्ध गुड़े वृत्त पथ इलेक्ट्रन द्वितल हिसाब से चिन्हित कर दि अक्ष बराबर और बोर दिन ये कि बोलसे तुम्हार डिबुगलि कि बना निलियस केंद्र कर इलेक्ट्रनगुलू ए जी तरंग आकार ठीक ना अर्थात भलोक है ना जैक तुम्हारा बुझते पर हलो इलेक्ट्रन को निलियस केंद्र कर तरंग आकार अर्थात इलेक्ट्रनगुल शुद्ध वृत्त पथे गड़े ना से विभिन्न पथे अर्थात तरंग जानी तरंगे गतिपथ कम ये तरंग तो तुम्हारा जान जो अब ए भाव अर्थात से इलेक्ट्रनगुल एक बारे दिखे जाते ऊपर जो पे ऊपर जो पे नीचे जो पे तलर नीचे ऊपर चतुर्दी अर्थात एक्स वाई जेड अक्ष बराबर अर्थात विभिन्न मात्रा से क्यों करते आवर्तन करते क्यों बोर क्योंकि बोले नहीं बोर शुद्ध बोलते इलेक्ट्रन निश्चित केंद्र कर शुद्ध द्विम्रिक तल ही आवर्तन कर शुद्ध तले आवर्तन कर नीचे विभिन्न अर्थात इलेक्ट्रन ये जगह थकते जगह थकते जगह थकते जगह थक विभिन्न अर्थात वित्त के केंद्र कर से घुरे एट क्यों तरंग आकार ये क्या बोलो विज्ञानी तुम्हार जे डिबुगलि ठीक है हाँ विशिष्ट वित्तर जे की वित्त हिसाब से कल्पना करी वित्तर मध्य इलेक्ट्रन आवर्तनशील वित्तर परधि कि तरंग दैर्घ्य पूर्ण संख्यार समानुपातिक अर्थात तरंग दैर्घ्य पूर्ण संख्यार समानुपातिक टू एस पाई आर समान समान हो एन लैमरा अर्थात टू एस पाई आर समान समान कत हो एन लैमरा अच्छा तेल एखान के लिखते परि बा टू एस पाई आर समान समान एन इंटू एस बम सी कम जेहतु आप लैमरा समान समान जी एस बम सी ठीक से अच्छा लिखते लिखते टपिक्स लिखी एम सी कम एम सी हे अच्छा एखान लाइन एक नहीं लिखते कथा लिखते एम सी आर कम एम सी आर छोटो हाथ रान्ना एम सी आर समय समान एन एस बुएस पाई कैमन यह जैसे आर्गन लिखते पाई तेल एखान ये एम सी आर एट्च इलेक्ट्रन की कौनिक बढ़े हमें एक लिखे दी जेखने एम सी आर एम सी आर हे इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन कौनिक इलेक्ट्रन बर सी हम आलोर बैग फोटन बैग और आर हम कक्षपथ कौनिक ये कम आबादी 
এই ইলেকট্রন তো অনেক ক্ষুদ্রতে ক্ষুদ্র এই ইলেকট্রনের বেগ প্রায় আলোর বেগের সমান হয় বুঝছো ইলেকট্রনের বেগ আলোর বেগের সমান হয় তাহলে সি সমসমান কি ধরতে পারি আমরা জানি ইলেকট্রনের ব্যাগ তাহলে সি হচ্ছে আলোর ব্যাগ ইলেকট্রনের ব্যাগ যদি বি এর সমান হয় তাহলে আমরা এত হয় ঠিক না যখন ইলেকট্রনের ব্যাগ প্রায় কত আলোর ব্যাগের কাছাকাছি তাহলে সি সমসমান বি হয় তাহলে সমীকরণ আমরা লিখতে পারি কি এম বি আর সমান সমান এম এস বাই টু এস বাই প্রমাণিত কেমন প্রমাণিত তাহলে কি হলো অর্থাৎ ইলেকট্রনের কৌণিক বড় ব্যাগ নিউক্লিয়াসের চাতের চারিদিকে যখন ইলেকট্রন তরঙ্গ আকারে ঠিক আছে আবর্তনশীল হবে তখন তার কৌণিক বর্বেগ হবে এম বি আর সমস্যা এন এস বাই টু এস পাই এইটাই কিন্তু বোর মডেল সরাসরি দেখাইছে বুঝতে পারছো বোর মডেলে সরাসরি এই প্রমাণটা উনি বলছে যে কৌণিক বর্বেগ এত হবে কিন্তু এর কারণ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি আমরা তরঙ্গ বলবিদ্যার সাহায্যে বা আধুনিক মতবাদের সাহায্যে বিশেষ করে আধুনিক মতবাদ বলতে আমরা ডিবোগলির সমীকরণটাকে মিন করি সবচেয়ে বেশি যে আমরা ইলেকট্রনের কৌণিক বর্বেগের মান ব্যাখ্যা দিতে পারলাম যেটা কে ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই যেটা কিন্তু বিজ্ঞানী বোর ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই তাহলে আমাদের এই সমীকরণ প্রতিবাদনের তেমন কোনো দরকার নেই আমাদের ইন্টারমিড লেভেলে এগুলো পরীক্ষাতে কখনো আসে না জানলাম যে বোর মডেলের যে ব্যর্থতাগুলো এই ব্যর্থতাগুলো প্রমাণ উনি যে যে ব্যর্থতাগুলো তার মডেল থেকে পাওয়া গেছে এগুলো আবার কি বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এগুলোর কি তাদের প্রমাণ দেখাইছে যে ওনার মডেলে এই এই ত্রুটি আছে এই ত্রুটিগুলো তার আবার প্রমাণ করে দেখাইছে আমাদের এগুলো দরকার না আমরা শুধু বলবো বোর মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো ধারাবাহিক করলে হবে তারপর ডিবোগলে সমীকরণটা প্রমাণ করব বলছিলাম ইলেকট্রনের দৈত্যতম ব্যাখ্যার জন্য অল্প একটুর জন্য পড়তে হবে কেমন হাইজেনবার্গের নীতিটা শুধু পড়বো আর যদি পারি অঙ্কগুলো একটু দেখবো আচ্ছা তারপর আরেকটা অঙ্ক আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে হ্যাঁ একটি ইলেকট্রন একটি ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষ পথে তৃতীয় বোর কক্ষে তৃতীয় বোর কক্ষে একটি পূর্ণ আবর্তনকালে একটি পূর্ণ একটি পূর্ণ আবর্তনকালে কয়টি কয়টি পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি করে দেখো অঙ্কটা জাস্ট এম সি কুতে আসবে আমরা এটা এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ড তো লাগবে না আমার কি এটার উত্তর বাইক করতে আসবে এম সি কুতে কিন্তু আমি প্রমাণ দেখাবো একটি ইলেকট্রন সংক্ষেপে লিখছি একটি ইলেকট্রন তৃতীয় বোর কক্ষে একটি পূর্ণ আবর্তনকালে সে কয়টি পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি করে আমরা একটি পূর্ণ তরঙ্গ সম্বন্ধে আর কি আমরা একটু জানি আমরা জানি যে ওয়ে বা তরঙ্গ বা আমরা যে নদীর যে ডেউ ঠিক না অথবা বাতাসের যে তরঙ্গ কিভাবে কিভাবে তরঙ্গের গতিপথ আমরা জানি ঠিক না অর্থাৎ একটি তরঙ্গ কিভাবে চলে আমরা এটা জানি ঠিক না অর্থাৎ এ জি শুরু এবং এ শেষ এটা হচ্ছে একটা পূর্ণ তরঙ্গ এই যে যে দূরত্বটা এটাকে আমরা বলি ল্যামডা ঠিক আছে এটাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি ল্যামডা অর্থাৎ একটা পূর্ণ তরঙ্গ তাহলে আমরা দেখবো যেহেতু ইলেকট্রন বৃত্তাকার পথে ঘুরে তাহলে একটা বৃত্তির ভিতরে কয়টা এমন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে একবার ঘুরলে তার টোটাল পরিধি এই পরিধির মধ্যে কয়টা ল্যামরা আছে কয়টা ল্যামরা আছে এটা আমরা বাই করবো ঠিক না এখানে কয়টা ল্যামরা আছে এটা আমরা বাই করবো তাহলে বোর মডেল থেকে আমরা জানি একেবারে সহজ আমি একটা যুক্তি দেখাই বোর মডেল মডেল অনুসারে তাহলে বোর মডেল অনুসারে আমরা জানি এম বি আর সমান সমান কি এন এস বাই এটা কিন্তু ঠিক ঠিক আছে বোর মডেল যে কথাটা বলছে এটা কিন্তু ঠিক এটা বোল না কিন্তু এটার কারণ সে ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই এটার কারণ কিন্তু সূত্র তো ঠিক আছে এম বি আর সমস্যা এন এস বাই টু এস বাই কেমন এটা আমরা জানি বোর মডেল থেকে আমরা এটুক জানি ঠিক আছে বোর মডেল থেকে আবার আমরা জানি একটু আগে আমরা দেখলাম যে দেবগুলির সমীকরণ থেকে আবার আমরা জানি একটি পূর্ণ আবর্তন করতে গেলে একটা ইলেকট্রন যখন পূর্ণ আবর্তন করে এটা আমরা জানি টু এস পায়ার সমান সমান কেউ কত এম ল্যাম একটু আগে আমরা সমীকরণ থেকে দেখলাম অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি হবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পূর্ণ সংখ্যার গুণিত পূর্ণ সংখ্যার গুণিত ঠিক আছে এটা আমরা একটু আগে দেখি টু এস পায়ার সমস্যা এন এস ল্যামডা মানে তার পূর্ণ সংখ্যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গণিত এটুক হবে কেমন তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টু এস পায়ার সমস্যা এন এন ইন্টু এস পাই কত এন বি যেটা আমরা ডিবোগুলি সমীকরণ থেকে আমরা জানি কত ল্যামডার সমস্যা এস বাই কত এন বি ডিবোগুলি সমীকরণ থেকে আমরা জানি তাহলে 
এটুক যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে তাহলে আমরা এখান থেকে কি নিয়ে আসলাম যে টপিকসটা যে দাঁড়াও দাঁড়াও আমরা একটা জিনিস মনে একটু ভুল করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এদের দিকে যাওয়ার দরকার নাই কেমন তাহলে ডিবুগলির সমীকরণ থেকে আমরা বোর মডেল থেকে কি পাই এম বি আর সমসমান এন এস বাই টু এস পাই কেমন তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এখান থেকে আরেকটা লাইন আমরা একটু আচ্ছা আরেকটা লাইন একটু আমরা বাড়াই সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি অতএব টু এস পাই আর ঠিক আছে এম বি টু এস পাই আর সমসমান আমরা লিখতে পারি এন এস বাই কত এম বি এই কথাটা লিখতে হবে টু এস পাই আর সমসমান এন এস বাই এম বি এই জিনিসটা অতএব এখান থেকে কি লিখতে পারি টু এস পাই আর সমসমান এন ল্যামডা ঠিক আছে কিভাবে আমরা আমরা জানি ল্যামডার সমস্যা এস বাই কত এম বি এস বাই এম এটুকু আমরা আর বুড়ে মানে ওইটুকু প্রমাণ করা যেহেতু আমার ওদিকে গেলাম না তাহলে এই সমীকরণটা আমরা পেয়ে গেলাম যেমন যে টু এস পাই আর সমস্যা এন এস বাই ল্যামডা এটাতে কি বুঝলাম অর্থাৎ বৃত্তের টোটাল পরিধি কি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বিশেষ করে এন ইন্টু ল্যামডা এন হচ্ছে কি বৃত্তের এই যে কক্ষপথের সংখ্যা ঠিক না এই যে বৃত্তাকার কক্ষপথের সংখ্যা এটা যে নিউক্লিয়াস হয় এন এর মান এন এর মান হলে প্রথম শক্তি স্তর এন এর মান টু হলে তৃতীয় শক্তি স্তর ইত্যাদি দেখো তাহলে আমাকে বলছে একটি ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষপথে তা তৃতীয় কক্ষপথে এখানে এন এর মান কত এখানে এটা একটা যুক্তি যাস তৃতীয় কক্ষপথে এন এর মান কত থ্রি এন এর মান থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি টু এস পাই আর সমসমান থ্রি ল্যামরা অর্থাৎ তাহলে টু তৃতীয় কক্ষপথের টোটাল পরিধিটা কত হবে থ্রি ল্যান্ড অর্থাৎ কয়টা কয়টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে তিনটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে দেখো বিষয়টা আমি আরও ভালো করে দেখাই তাহলে আমাদের অঙ্ক কিন্তু হয়ে গেছে তাহলে তৃতীয় কক্ষপথে কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ হবে কয়টা তিনটা পূর্ণ তরঙ্গ এখন তোমার আসবে এম সি গ্রুপ তাহলে সূত্র কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম সূত্র হচ্ছে মেন টু এস পাই আর সমান সমান এন ল্যান্ডা যদি বলে চতুর্থ কক্ষপথে তো চতুর্থ কক্ষপথে এন এর মান ফোর অর্থাৎ চারটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে তার টোটাল পরিধি আমি বলছি একবার আবর্তনকালে দেখো যদি ইলেকট্রনটা একবার আবর্তন করে টু এস পাই আর দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে এই দূরত্বে কয়টা ল্যামডা হবে চারটা ল্যামডা হবে তৃতীয় অর্থাৎ যে যততম কক্ষপথে থাকবে ততটা পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি করবে তাহলে অতটা পূর্ণ তরঙ্গ হবে যেমন আমরা যদি তৃতীয় কক্ষপথের কথা বলেছি কেমন এই দেখো ধরো এটা হচ্ছে তৃতীয় কক্ষপথ একটা বৃত্ত এটা তৃতীয় কক্ষপথ কেমন এই তাহলে এখানে কয়টা ল্যামডা থাকবে তিনটা এই দেখো আমি একটু কোনো রকম দেখাচ্ছি এই না এটা ভালো করে হয় নাই মানুষ করতে গেলে একটু সমস্যা হয়ে যায় ইয়েটা বৃত্তাকার পথে এগুলো দেখাই থাকে কেমন হয়েছে মোটামুটি তাহলে দেখো কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ যে একটা ঠিক আছে তারপর এই একটা পূর্ণ তরঙ্গ আর এই একটা পূর্ণ তরঙ্গ তাহলে কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি হবে সে তিনটা পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি হবে একইভাবে যদি চতুর্থ কক্ষপথে থাকে কয়টা কয়টা এরকম পথ হবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে চারটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো জাস্ট এটা এম সি কু আকারে আসবে বুঝতে পারছো এটা কোনো জটিল কোনো বড় অঙ্ক আকারে আসবে না আসলে আমরা পারবো প্রমাণটা না শিখলে হবে জাস্ট এম সি কু আকারে আমরা পড়ব কেমন যে যে কোনো কক্ষপথে থাকা গেলে একটা ইলেকট্রন টোটাল একটা আবর্তন করলে তার কত দ্রুত অতিক্রম করে টু এস পাই আর তো টু এস পাই আর সমান সমান এন ল্যামডা শুধু এন এর মান বসে দিলেই আমরা কয়টা ল্যামডা হবে আমরা পেয়ে যাব তাহলে এরপর আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এরপর আমরা যে টপিকসটা নিয়ে সর্বশেষ তরঙ্গ বলবিদ্যার যে সমীকরণ আমরা সুডিঙ্গারের ইকুয়েশনটা আমরা আলোচনা করব দেখো আজকাল লেকচারের পরে এর পরের লেকচারগুলো অনেক মজার লেকচার তোমরা একেবারে কোনো ব্রেনই খাটাতে হবে না বেশি একটা অনেক ভাল লাগবে কেমন আমরা যে টপিকসগুলো এই দুইটা বা দুইটা লেকচারে আলোচনা করলাম এগুলো জাস্ট ইন্টারমিডিয়েটে এরকমভাবে নাই কেমন জাস্ট আমরা বোর মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো ধরতে মানে ধরে দিলাম কিসের সাহায্যে আধুনিক মতবাদের সাহায্যে বা তরঙ্গ বলবিদ্যার সাহায্যে যে আমরা দেখলাম সে বোর মডেলে যে যে বুলগুলো আছে বুলগুলো আমরা ধরে দিলাম ঠিক না আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আলোচনা করব সুডিঙ্গার ইকুয়েশান যেমন সর্বশেষ যে টপিকসটা এটা সুডিঙ্গার ইকুয়েশান আমরা আলোচনা করব তাহলে দেখো আমরা সুডিঙ্গারে যে সমীকরণ আমরা একটু লিখে নিয়েছি যে সুডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ আচ্ছা আমরা সর্বশেষ একটু কথা না বললেই নয় দেখো আমরা যে বর্তমান প্রমাণুর 
মডেল দেখি যে আমরা এটুকু জানি একটা পরমাণু কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস আছে তার কক্ষপথ আছে কক্ষপথগুলোকে অরবিট বলা হয় এই কক্ষপথগুলো আবার প্রধান শক্তিস্তরগুলো আবার উপস্থর আছে আমরা জানি দ্বিতীয় কক্ষপথ 2s s 2s 2s s 2p আছে তারপর তৃতীয় কক্ষপথের 3d 3s 3p 3d আছে এই উপস্থরগুলোকে আরো উপস্থর আছে বুঝতে পারছো এই যে যাই হোক ইলেকট্রনগুলো একটা নিউক্লিয়াসের চারপাশে কিভাবে অবস্থান করে ত্রিমাত্রিক অবস্থায় অবস্থান করে নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে কিভাবে ঘুরে এটা কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর অবদান না অর্থাৎ বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান এই পরমাণুর আধুনিক গঠন সম্পর্কে প্রথম যেমন কি রাদারফোর্ড ইস রাদারফোর্ড কি করছে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করছে ঠিক না তারপর বিজ্ঞানী বোর বোর স্থির কক্ষপথগুলো আবিষ্কার করছে তখন নিউক্লিয়াসের কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো গুণ্যমান কক্ষপথে বিজ্ঞানী ডিবুগলি অর্থাৎ বিজ্ঞানী ডিবুগলি কি আবিষ্কার করলো সে বললো ইলেকট্রনের দৈত্য ধর্ম অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলো শুধু বৃত্তাকার পথেই গড়ে না অর্থাৎ বৃত্তাকার কক্ষপথে তরঙ্গ আকারে অবস্থান করে উনি এই কথাটা বললো হাইজেনবার্গ আবার বলল ইলেকট্রনের অবস্থান এবং কি তাদের বরব্যাগ একত্রে নির্ণয় করা যায় না এটাও তার কিসের উপর ভিত্তি করে যে তর ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধর্মর প্রমাণ ঠিক না তারপর উন উনিশশো চব্বিশ সালে দিল বিজ্ঞানী দিবগ্লি তার সমীকরণ কোন সমীকরণটা আমরা জানি ল্যামরার সমান সমান এস এম বি এটা দ্বারা সে প্রমাণ করল যে ইলেক এই সমীকরণ সম্পর্কটা কি কম্পাং সরি তরঙ্গ ধর্ম এবং কণা ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক তারপর উনিশশো সালে অর্থাৎ তার দুই বছর পরেই বিজ্ঞানী সোডিঙ্গার সে বিশাল একটা সমীকরণ অর্থাৎ এদের তোমার তরঙ্গ বলবিদ্যার বিখ্যাত এক সমীকরণ যেটা বিখ্যাত সমীকরণ নামে পরিচিত তরঙ্গ বলবিদ্যার প্রমাণু তরঙ্গ বলবিদ্যার এক বিখ্যাত সমীকরণ উনি প্রতিষ্ঠা করলেন এই সমীকরণের মাধ্যমে সে দেখাইল যে ইলেকট্রনের একেবারে সঠিক অবস্থান কোন জায়গায় ইলেকট্রনটা আছে আমরা এই সমীকরণ সমাধান করে কতগুলো মান পাই এ মান দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ইলেকট্রনের কক্ষপথ কক্ষপথ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ইলেকট্রনের উপস্তর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ইলেকট্রনের উপস্তরে অর্থাৎ কক্ষপথের আকার আকৃতি এবং ইলেকট্রনের বিন্যাস ইত্যাদি ধারণা পাওয়া যায় তার এই সমীকরণের সম তার এই ডিফারেন্সিয়াল একটা সমীকরণ এই সমীকরণটা সমাধান করে যে মান পাওয়া যায় এই মানগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারছো ব্যাপারগুলো অর্থাৎ বোর শুধু বলছে নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রন আবর্তনশীল অর্থাৎ কোন জায়গায় যে ইলেকট্রনটা থাকবে সেইটুকু বলতে পারেনি শুধু বলছে বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রন তারপর যখন ডিবগলি প্রমাণ করলো যে ইলেকট্রন তরঙ্গ এক থেকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানী সুরিঙ্গার তার বিখ্যাত সমীকরণ অর্থাৎ বিশেষ করে ডিবগলি সমীকরণটাকে আরও পরিবর্তিত করে অর্থাৎ আরও পরিমার্জন করে সে তার এই একটা বিখ্যাত সমীকরণ তরঙ্গ বলবিদার একটা সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করলেন যেমন বোর মডেল শুধু কি বলতে পারে ইলেকট্রনের জাস্ট একটা বৃত্তাকার কক্ষপথ যেমন আমি বলি আমি এখন ধরো কোথায় আসি নারায়ণগঞ্জ আছি ধরো একটা লোক চিটাং চিটাগাং থেকে এসে বা চট্টগ্রাম থেকে এসে আমার আমি সে বলল এই অনুস্থার কোথায় আছে নারায়ণগঞ্জ আছে শুধু সে এটুকুই বলে দিতে পারলো কে বোর মডেল শুধু বলছে এই অনুস্থার কোথায় আছে নারায়ণগঞ্জ আছে কিন্তু বিজ্ঞানী হাইজেন এদের শুডিঙ্গার ইকুয়েশন দ্বারা প্রমাণ করলো বা আধুনিক বলবিদ্যার মাধ্যমে প্রমাণ করলো তরঙ্গ সমীকরণ আকারে যে আমি কোথায় আছি নারায়ণগঞ্জের কোন ফতুল্লার থানায় হ্যাঁ থানা থানার কোন জায়গায় এটা হচ্ছে মাসদাই মাসদাই কোন জায়গায় উমক জায়গা একেবারে তার সঠিক অবস্থানটা যেমন আমি কোন জায়গায় আছি মাসদায়ের আমি ফরিচ্ছারের বাড়িতে আছি ঠিক আছে একেবারে ফরিচ্ছারের বাড়ির কোন জায়গায় কোন রোমে কোন ফ্ল্যাটে আছে এটুক পর্যন্ত কে বিজ্ঞানী সোরিঙ্গার তার তরঙ্গ সমীকরণে সে দেখা দিয়েছে বুঝতে পারছো তাহলে আমরা কি স্যার ওইটা দেখাবো না আমাদের সিলেবাসের সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা আর এই তরঙ্গ সমীকরণটার কি সমীকরণে আমরা যাব না ঠিক আছে অর্থাৎ তাহলে আমরা এই এই যে সমীকরণ তাহলে সমীকরণ আমরা শুধু বড় জোর সমীকরণটা একটু দেখব এই সমীকরণের সমাধান তোমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে মাস্টার্সে অথবা অনার্স সম্ভবত থার্ড ইয়ারে অল্প একটু আছে আমরা মাস্টার্সে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এই সমীকরণ সমাধান করে বিভিন্ন শক্তি স্তরের ধারণা ইলেকট্রনের অবস্থান কোন জায়গায় ইলেকট্রন আছে আমরা এই মানগুলো দেখেছি তো তোমাদের তো এটা দরকার নেই তোমরা শুধু সুরিঙ্গারের সমীকরণটা একটু ধারণা কেমন তা সুরিঙ্গারের সমীকরণ হচ্ছে এই যে ত্রিমাত্রিক একটা সমীকরণ ডেল স্কোয়ার সাই ডি এক্স স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার সাই ডি ওয়াই স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার সাই 
dz square a pi square m s square e plus e minus u psi এখানে কি দ্বারা কি এটা একটা দ্বিতীয় ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমি যদি এই সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই তোমরা কিছু বুঝবা না তোমরা কি সমীকরণ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ডিফারেনশিয়াল কি জিনিস এটাই তো জানো বিশাল বড় একটা সমীকরণ আমি দেখাইতে পারি আমি তো আমার শ্রেষ্ঠ তো দেখার কোনো দরকার নাই এই সমীকরণ আমরা সমাধান করে আসছি ঠিক আছে কিন্তু এই সমীকরণ সমাধান দেখানো মানে কি তোমাদের একেবারে বোকামি ছাড়া আর কিছুই না কেমন আচ্ছা যাই হোক আমরা এটা কোনো কাজেও আমাদের লাগবে না জাস্ট বড় জোর ইকুয়েশনটা আমরা শিখব বুঝতে পারছ এই পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষা কোথাও এই সমীকরণ সমাধান তো দূরের কথা সমীকরণটাই আসে না তারপরে আমরা বড় জোর সমীকরণটা একটু পড়ব তাহলে এটি একটি দ্বিতীয় দ্বিতীয় ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা সমীকরণ এখানে এম ইলেকট্রনের বর্ড ই ইলেকট্রনের মোট শক্তি ইউ হচ্ছে ইলেকট্রনের স্থিতি শক্তি কেমন আর এইস হচ্ছে প্লানেট ধ্রুবক আমরা জানি আর ওয়াই হচ্ছে এক্স ওয়াই জ্যাটককে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক জ্যামিতির তিনটি পরস্পর সমকোণে অবস্থিত অক্ষ কেমন এই হচ্ছে এই সমীকরণটা কেমন এই সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণ সম্বন্ধে যতটুকু আমাদের দরকার এটুকু আমি তোমাদের আলোচনা করবো কেমন ধরো এই সমীকরণটা যখন সমাধান করবো বিশাল বড় এক তোমার চল্লিশ মিনিট লাগবে এই সমীকরণটা সমাধান দেখায় এই সমীকরণের সমাধান দেখাইতে পারে চল্লিশ মিনিট লাগবে আমাদের দরকার নেই কেমন আচ্ছা তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমরা সমাধান করলে প্রথমে কি পাই ইয়ের কতগুলো মান পাই ইয়ের মান ইয়ের কতগুলো অর্থ বহ মান পাবো মান পাবো কেমন এই সমীকরণটাকে ডিফারেন্সিয়াল করলে বা অন্তরীকরণ করলে এই এই মানগুলো প্রমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথ নির্দেশ করে কেমন যেমন এটা যে নিউক্লিয়াস হয় এই কক্ষপথগুলো নির্দেশ করে এদেরকে বলা হয় কি অরবিট তোমরা নাইনটিনে পড়েছ অরবিট বা প্রধান শক্তি স্তর অরবিট তাহলে এই সমীকরণ থেকে অরবিটের ধারণা পাওয়া যায় কেমন আমরা জানি অরবিটগুলো বা প্রধান শক্তি স্তরগুলো আবার কতগুলো উপস্তরে উপস্তর থাকে এই উপস্তরগুলো এই সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় সমাধান করে এবার এই যে আমরা যখন ইয়ের কতগুলো মান পাবো এই ইয়ের মানগুলোকে আই গেন মান বলা হয় ইয়ের মানগুলোকে কি মান বলা হয় আই গেন আই গান বা কোনো কোনো বইয়ে লাগছে আই জেন আই জেন একই কথা অসুবিধা নয় আই গেন বা আই জেন মান পাওয়া যায় তো তোমার সর্বোচ্চ একটু মনে রাখো আইজেন মান কি অর্থাৎ আইজেন মান হচ্ছে শ্রোডিঙ্গের সমীকরণ থেকে সমাকলন করলে বা ডিফারেন্সিয়াল করলে আমরা ইয়ের যে মান পাই এর মানগুলোকে আইগেন মান বলা হয় তো আইগেন মান দ্বারা কি করা হয় আইগেন মান দ্বারা ইলেকট্রনের শক্তি স্তরগুলোকে প্রধান শক্তি স্তর বা অরবিটগুলোকে প্রকাশ করে এখন যখন এই সমীকরণটা আমি সমাধান করব ইয়ের প্রত্যেকটা অর্থবহ মানের সাথে এই যে সাই এটাকে কিন্তু ইংলিশে লেখে তোমার পি এস আই কেমন পি এস আই এটা মূলত আমরা বাংলায় এটা সাই বলি এখন তুমি তো বলবো সারে বললো সাই এটা যে লেখছি পি এস আই অর্থাৎ এইটাই এই পি এস আই এর উচ্চারণই হচ্ছে সাই আচ্ছা যাই হোক সাই কেমন তাহলে ইয়ের প্রত্যেকটা অর্থ মানের সাথে ইয়ের কত সাইয়ের কতগুলো মান পাওয়া যায় সাই কি সাই হচ্ছে তরঙ্গ ফাংশান অর্থাৎ আইজেন ফাংশান সাইকে বলা হয় কি আই জেন ফাংশান এখানে সাই হচ্ছে আইজেন ফাংশান অর্থাৎ আমি যদি এই সমীকরণ সমাধান করে যখন ই পাবো ইয়ের ইয়ের অর্থ মানের সাথে সাইয়ের কিছু মান পাবো এই সাইয়ের মান দ্বারা কি তরঙ্গের বিস্তৃতি প্রকাশ করে তরঙ্গের বিস্তৃতি প্রকাশ করে এর কোনো তাৎ বলত তাৎপর্য নাই শুধু তরঙ্গের বিস্তৃতি প্রকাশ করে অর্থাৎ সে ধরো আমরা জানি বোর মডেল অনুসারে ইলেকট্রনগুলো শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তনশীল আর দিবগুলি করছে যে ইলেকট্রনগুলো ত্রিমাত্রিক অবস্থানে থাকে আর কে বিজ্ঞানী হাইজে শ্রোডিঙ্গার বলল তা বিত্তার্ক কক্ষপথে কোন জায়গায় অবস্থান করে সে এক্স ওয়াই জ্যাক অক্ষ বরাবর ঠিক না একটা প্রমাণকে যদি তিনটা অক্ষ আমরা প্রকাশ করি কেমন তিনটা অক্ষে প্রকাশ করি এই তিনটা অক্ষের কোন জায়গায় বৃত্তাকার মধ্যে কোন জায়গায় ইলেকট্রনটা আছে তার অবস্থান নির্ণয় করা যায় তাহলে সাই হচ্ছে তরঙ্গ ফাংশন এ সাইয়ের কোনো বৌত তাৎপর্য নাই কি নাই বৌত তাৎপর্য যেন আমরা আমাদের যখন মাস্টার্সে পড়ছি অনেক ইম্পর্টেন্ট সাইয়ের বৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো এই ফুল সমীকরণ আমরা সমাধান করে সাইয়ের প্রায় আমাদের আট নাম্বারে প্রশ্ন আমরা দশ নম্বরে প্রশ্নটা আসতো বিশাল বড় সমীকরণ সমাকরণ করে আমরা সাইয়ের বৌত তাৎপর্য লিখে এসেছি আচ্ছা তার সাইয়ের সাইয়ের কোনো বৌত তাৎপর্য নয় এটা শুধু তরঙ্গের বিস্তৃতি প্রকাশ করে কিন্তু এই সাইকে যখন স্কেয়ার করা হয় তখন তার একটা অর্থবহ মান প্রকাশ করে এই সাইয়ের সাইস্কেয়ার তরঙ্গের 
সাথে সামানুপাতে তরঙ্গের তীব্রতার সামানুপাতিক তা সাই হচ্ছে তরঙ্গের তীব্রতার সামানুপাতিক তো তরঙ্গ মূলত হচ্ছে ইলেকট্রনের যে গতিশীল যখন ইলেকট্রনটা গতিশীল হয় তখনই তো তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাহলে এই সাইস্কের মান সাইস্কের হচ্ছে তরঙ্গের সামানুপাতিক অর্থাৎ সাইস্কারের মান দ্বারা আমরা ইলেকট্রনের অবস্থান অর্থাৎ ইলেকট্রনের গণত্ব নির্দেশ করি অর্থাৎ যে জায়গায় সাইয়ের মান সাইয়ের মান দ্বারা ইলেকট্রনের অবস্থান অর্থাৎ ইলেকট্রনের অবস্থান বলতে অর্থাৎ ইলেকট্রনটা যে জায়গায় পাওয়ার সর্বাধিক সম্ভাবনা অঞ্চলটা ওইটাকে আমরা বলি অরবিটাল ওই অঞ্চলটাকে আমরা কি বলি অরবিটাল তাহলে আমরা সাইয়ের মান দ্বারা কি ইলেকট্রনের সুনির্দিষ্ট অবস্থান অর্থাৎ ইলেকট্রনের গণত্বটা নির্দেশ করে যে জায়গায় ইলেকট্রনের গণত্ব বেশি ওইটাই হচ্ছে অরবিটাল তাহলে আমরা জানি নিউক্লিয়াসের ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেকট্রন শুধু কক্ষপথে থাকে না ইলেকট্রন শুধু কক্ষপথে থাকে না কিভাবে থাকে ইলেকট্রন ধরো থ্রি এসে তার তৃতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রনটা আছে এনের মান কত তিন তাহলে সে তৃতীয় কক্ষপথে থাকতে পারে বৃত্তাকার কক্ষপথে তার উপস্থর থ্রি এসে থাকতে পারে থ্রি পিতে থাকতে পারে থ্রি ডিতে থাকতে পারে আবার সে কি থাকতে পারে থ্রির পির আবার কতগুলো উপস্থর আছে থ্রি পি এক্স থ্রি পি ওয়াই থ্রি পি জেড এই উপস্থরে থাকতে পারে আবার ইলেকট্রনগুলো কোথায় থাকতে পারে থ্রি ডি উপস্থরে অর্থাৎ ডি এর আবার পাঁচটা উপস্থর আছে তোমরা জানো কি থ্রি ডি এক্স ওয়াই থ্রি ডি ওয়াই জেড থ্রি ডি এক্স স্কোয়ার মাই থ্রি ডি জেড এক্স তোমরা এগুলো নাইন টেনে পড়ছো থ্রি ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার থ্রি ডি জেড স্কোয়ার অর্থাৎ এই উপস্থর থাকতে পারে তাহলে এগুলোর নাম কি এই যে উপস্তরের আবার উপস্তর এদেরকে বলা হয় অরবিটাল তাহলে আমরা কি জানি একেবারে ইলেকট্রনটার সঠিক অবস্থান আমরা জানতে পারি কি এ শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ দ্বারা বুঝতে পারছো সাইস্কারের মান দ্বারা সাই দ্বারা কোনো কিছু নির্দেশ করা হয় না অর্থাৎ তার বৌত তাৎপর্য নাই সাইস্কার দ্বারা যেমন কীরকম যেমন এক জায়গায় সাইয়ের মান হচ্ছে ধরো কত আমি বলতে পারি সাইয়ের মান ধরো কত সাত এই সাত দ্বারা কিছু প্রকাশ করে না অর্থাৎ সাত দ্বারা প্রকাশ করে যে ইলেকট্রনের বিস্তৃতি কোন জায়গায় ইলেকট্রনটা থাকতে পারে মানে সঠিক কোনো অবস্থান না কিন্তু যখন তাকে স্কেয়ার করে দিব তো কত হয়ে যাবে উনপঞ্চাশ হয়ে যাবে তখন ইলেকট্রনটা থাকার সম্ভাবনা কত উন উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট বুঝতে পারছ এই যে পার্সেন্টেজটা যে জায়গায় ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা ওই অঞ্চলটাই হচ্ছে অরবিটাল তো সাধারণত আমরা অরবিটাল বলি এটা আমরা ইনশাল্লাহ ধারাবাহিক লেকচারে পড়াবো অরবিটাল হচ্ছে নিউক্লিয়াসের যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ওই জায়গাটাই হচ্ছে অর্থাৎ সাইয়ের যে নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট যে মানটা সাইজকারের ওই অঞ্চলটাই হচ্ছে অরবিটাল তাহলে আমরা দেখো অল্প কথা জানতে পারলাম শ্রোডিঙ্গের সমীকরণের সাহায্যে ইলেকট্রনের সত্যি স্তরে ধারণা পারলাম ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক অবস্থান ঠিক না এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর কোন জায়গায় ইলেকট্রনরা আসে এবং শক্তি স্তরের আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এই যে আমরা কতগুলো মান এই যে কতগুলো মান বা কতগুলো প্যারামিটার নিয়ে আলোচনা করলাম শক্তি স্তর তারপর ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক বিন্যাস উপস্তর এই রাশিগুলোকে সাধারণত কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় এই রাশিগুলোকে কি বলা হয় কোয়ান্টাম এখানে তিনটা রাশি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার তারপর আকৃতি আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রনের তোমার ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক বিন্যাস কিভাবে সে বিন্যস্ত থাকবে এ তিনটা রাশিকে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় কেমন এছাড়াও এই ইলেকট্রনের গুণন প্রকাশকারী অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রন কিভাবে ঘুরছে এটারও একটা কোয়ান একটা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে সংখ্যাটাকে বলা হয় স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা তাহলে প্রমাণুতে মোট কোয়ান্টাম সংখ্যা কয়টা মোট কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে চারটা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা প্রমাণুর আকারে নির্দেশ করে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা আকৃতি নির্দেশ করে বা উপস্থর নির্দেশ করে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা একটা আছে যেটা ত্রিমাত্রিক বিন্যাস বিন্যাস করে ইলেকট্রন কিভাবে বিন্যস্ত আছে আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রনের গুণন অর্থাৎ নিজ অক্ষের চারিদিকে ইলেকট্রন কিভাবে আবর্তন করে বা কিভাবে গুড়ে এই চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা কোথায় থেকে পাইলাম আমরা এই শ্রোডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণ বিশেষ করে আধুনিক বলবিদ্যার সমীকরণ থেকে আমরা এই চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার ধারণা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ একটা প্রমাণুর সঠিক অবস্থান অর্থাৎ একটা প্রমাণুর ইলেকট্রনের সঠিক অবস্থান প্রকাশ করার জন্য এই চারটা রাশির প্রয়োজন ইনশাল্লাহ আমরা এই চারটা রাশি নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে ধারাবাহিক আলোচনা করব তাহলে নেক্সট ক্লাসে ধারাবাহিক আলোচনা হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা আজকে একটু সংজ্ঞাটা বলে আমরা শেষ করি তাহলে কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে কি তরঙ্গ বলবিদ্যা অনুসারে একটা প্রমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার আকৃতি ইলেকট্রনের বিন্যাস এবং ইলেকট্রনের গুণন প্রকাশকারী যে রাশিসমূহ এই রাশিসমূহকে বলা হয় 
কোয়ান্টাম সংখ্যা তাহলে কোয়ান্টাম সংখ্যার ধারণা কোথা থেকে পাইলাম আধুনিক বলবিদ্যা অংশ অর্থাৎ তরঙ্গ বলবিদ্যার যেটা আধুনিক তরঙ্গ বলবিদ্যা নামেও পরিচিত যাই হোক ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে এগুলো আলোচনা করব ওগুলো অনেক মজার টপিক্স আর তোমাদের আর কোনো ঝামেলা নাই জটিল অংশটা আমরা শেষ করে ফেললাম বিশেষ করে এই অধ্যায় এরপরের টপিক্সগুলো অনেক মজার তাহলে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ